আসসালামু আলাইকুম আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা সিলেট বোর্ড দুই হাজার তেইশ রায়সা আলোকতরিত ক্রিয়া পরীক্ষায় পটাশিয়াম ধাতুর উপর যথাক্রমে চার হাজার তিনশো অ্যাংস্টন ও পাঁচ হাজার ছয়শো অ্যাংস্টন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো আপতিত করল পটাশিয়ামের কার্যাপেক্ষক দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ন নম্বর পটাশিয়ামের সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো কার্যাপেক্ষক যেটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে হবে কার্যাপেক্ষক বলতে বোঝায় কোনো একটা ধাতব পৃষ্ঠ হতে ন্যূনতম যে শক্তির আলো ফেললে ওই ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে অর্থাৎ ন্যূনতম শক্তি তাহলে এখানে কার্যাপেক্ষক হচ্ছে ন্যূনতম শক্তি এটাকে আমরা ফাই দিয়ে প্রকাশ করতে পারি ফাইয়ের মান দেওয়া হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট এখান থেকে আমাদের সূচন তরঙ্গ ধৈর্য বের করতে হবে ফাই ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি এইচ এফ নট ফাই তো শক্তি ন্যূনতম শক্তি আর এফ নট হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্ক সূচন কম্পাঙ্ক হচ্ছে ন্যূনতম যে কম্পাঙ্ক আলো ফেললে এটা যদি একটা ধাতব পদার্থ হয় এই ধাতব পদার্থের উপর ন্যূনতম যে কম্পাঙ্কের আলো ফেললে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন শুধু নিঃসৃত হবে শুধুমাত্র নিঃসৃত হবে সেটার বেগের কথা না শুধুমাত্র একটা ইলেকট্রন বের হবে তো এই ন্যূনতম যে কম্পাঙ্কের আলো ফেললে বের হবে ওই কম্পাঙ্কটাকে বলা হয় সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে এখানে এফ নট এইটা হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্ক এই সূচন কম্পাঙ্কের জন্য যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাব সেটাই হচ্ছে সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ল্যামডা নট তাহলে ফাই ইজ ইকাল টু এইচ সি ডিভাইড ল্যামডা নট আমাদের ল্যামডা নটটা বের করতে হবে তাহলে এইচ সি ডিভাইড হচ্ছে ফাই এইচের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর সি হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ডিভাইড ফাই ফাই হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন জু এটা তাহলে এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি কনস্ট্যান্ট জিরো সিক্স গুণন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ভাগ টু পয়েন্ট ওয়ান ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ফাইভ পয়েন্ট নাইন ওয়ান সিক্স ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন ফাইভ পয়েন্ট নাইন ওয়ান সিক্স ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন এত মিটার এইটাকে আমরা চাইলে অ্যাংস্টনে লিখতে পারি যে পাঁচ হাজার নয়শো ষোলো দশমিক এক অ্যাংস্টন পাঁচ হাজার নয়শো ষোলো দশমিক এক অ্যাংস্টন এটা হচ্ছে সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মান বের হয়ে গেল ঘ নম্বর ঘ নম্বর কি বলা আছে যে রাইস আর পরীক্ষায় আপতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের ফলে পটাশিয়ামের নিবৃত বিভবের কীরূপ পরিবর্তন হবে গাণিতিক বিশ্লেষণ করো রাইসা দুইটা আলো ফেলছে যেটার একটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার হাজার তিনশো অ্যাংস্টন আর একটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পাঁচ হাজার ছয়শো অ্যাংস্টন তাহলে চার হাজার তিনশো অ্যাংস্টন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যখন আলো ফেলছে তখন নিবৃত্ত বিভবের মান কি হবে আর পাঁচ হাজার ছয়শোর ক্ষেত্রে নিবৃত্ত বিভবের মান কি হবে এই দুইটা জিনিসই আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে বের করব চার হাজার তিনশো অ্যাংস্টনের জন্য তা এই ক্ষেত্রে তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য তো হচ্ছে চার হাজার তিনশো ইন্টু টেন ইনভার্স টেন লিখতে পারি আমরা এত মিটার তাহলে একটা ধাতব পদার্থের ওপর আরও ফেলতেছি এত তরঙ্গ ধৈর্ঘ্যের আলো সেখান থেকে একটা ইলেকট্রন নির্গত হচ্ছে নির্গত হওয়ার জন্য ন্যূনতম যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন সেটা অলরেডি আমাদের কোশ্চেন দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট অর্থাৎ কার্যাপেক্ষক তারপর একটা ইলেকট্রন যে বের হবে বের হয়ে সেটা একটা শক্তি অর্জন করবে ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি কার্যাপেক্ষক প্লাস কে ম্যাক্স কে ম্যাক্স এটা ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি ই মাইনাস ফাই এই কে ম্যাক্স থেকেই পাওয়া যাবে কে ম্যাক্স হচ্ছে যে ইলেকট্রনটা এখান থেকে নির্গত হচ্ছে সেই ইলেকট্রনের গতিশক্তি তাহলে কে ম্যাক্স এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ই ইন্টু ভি নট ই হচ্ছে ইলেকট্রনের আধান আর ভি নটটা হচ্ছে নিবৃত্তি বিভব এটা ইজ ইকুয়াল টু ই আপতিত ফোটনের শক্তি এই সি ডিভাইড ল্যামডা আর ফাই এটার মান অলরেডি আমরা জানি যে টু পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট এখন যদি আমরা মান বসাই তাহলে এইচ সি ডিভাইড ল্যামডার মান আমরা জানি চার হাজার তিনশো ইন্টু টেন ইনভার্স টেন 
এটা মিটার নিলাম আর মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্টাস এটাকে জুলে নিতে চাইলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে জুলে চলে আসবে এরপর এটার আমরা ক্যালকুলেশন করি কনস্ট্যান্ট জিরো সিক্স ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট ভাগ চার হাজার তিনশো ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন এটাকে এইখান থেকে বাদ দিতে হবে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স টু এইট ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স টু এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন এটা হচ্ছে ই ইন্টু ভি নটের মান আসছে ই ইন্টু ভি নট তাহলে ভি নট কী হবে ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স টু এইট ইন্টু টেন ইন ভার্স নাইনটিন ডিভাইড এই পাশের যে ইলেকট্রনের আধানটা ছিল সেটা এই পাশে এসে ভাগ হবে ইলেকট্রনের আধান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইন ভার্স নাইনটিন তাহলে এটা এটা কাটা ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স টু এইটকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করতে হবে এত ভোল্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন ভোল্ট এটা হচ্ছে নিবৃত বিভবের মান পেলাম প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে নিবৃত বিভব যখন চার হাজার তিনশো এক্সট্রন আলো ফেলছে তখন নিবৃত বিভবের মান পেলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন ভোল্ট এখন আমরা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বের করবো অর্থাৎ যখন যখন এখানে পাঁচ হাজার ছয়শো এক্সট্রন তরঙ্গ ধর্গের আলো ফেলছে তখন নিবৃত বিভবের মান কত আসে দেখি আমরা পাঁচ হাজার ছয়শো অ্যাংস্ট্রন তারঙ্গ ধর্গের আলো ফেললে তারঙ্গ ধর্গের ক্ষেত্রে আবার ই ইজ ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি ফাইভ প্লাস কে ম্যাক্স বা কে ম্যাক্স এটা ইজ ইকুয়াল টু ই মাইনাস ফাইভ ইয়ের মান আমরা লিখতে পারি এই সি ডিভাইড ল্যামডা আর মাইনাস ফাইভ এই সি ডিভাইড ল্যামডা ল্যামডার মান হচ্ছে পাঁচ হাজার ছয়শো ইন্টু টেন ইনভার্স টেন মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট এটা এটাকে জুলে নিতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন সেম আগেরটার মতোই এখন এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি কনস্ট্যান্ট জিরো সিক্স গুণন কনস্ট্যান্ট টোয়েন্টি এইট ভাগ পাঁচ হাজার ছয়শো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন টু টু ইন্টু টেন ইন ভার্স টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন টু টু ইন্টু টেন ইন ভার্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি এত কে ম্যাক্সের মান আসছে এটা এত জুল এখন কে ম্যাক্সের পরিবর্তে ইন্টু ভি নট লিখা যায় তো ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন টু টু ইন্টু টেন ইন ভার্স টোয়েন্টি তাহলে ভি নট এটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে এটা ভি নট টু ধরতে পারি আমরা ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন টু টু ইন্টু টেন ইন ভার্স টোয়েন্টি ডিভাইড হচ্ছে ই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইন ভার্স নাইনটিন এটা যদি ক্যালকুলেশন করি ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেভেন ভোল্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেভেন ভোল্ট অর্থাৎ তরঙ্গ ধৈর্ঘ্যের পরিবর্তনে তাহলে নিবৃত্তি বিভাবের কতটুকু পরিবর্তন হয় তরঙ্গ ধৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি করলে অর্থাৎ চার হাজার তিনশো থেকে পাঁচ হাজার ছয়শোতে নিলে বৃদ্ধি করলে নিবৃত্তি বিভব জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেভেন এত ভোল্ট হ্রাস পায় তো 
पॉइंट सेवन एट नाइन माइनस पॉइंट वन वन सेवन जीरो पॉइंट सिक्स सेवन टू एत भोल्ट ह्रास पाए तरंगदर्घ्य बृद्धि कर ले शक्तर मान कमे जाए निवृत्ति विभव मान ये कमे गे ह्रास पाई से आशा कर मैथा सबा बुझते जो को समस्या थे अवश्य कमेंट कर आल्ला हाफिज़